السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ او آر یو آج ہم تھرمو ریگولیشن فنکشن اور فیڈ بیک کنٹرول اینڈ ہیومن جو ہے وہ پڑھیں گے سب سے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ تھرمو اسٹیٹ فنکشن کیا ہے تھرمو اسٹیٹ فنکشن باڈی کے اندر ایک کمپلیکس ہومیو اسٹیٹک سسٹم ہے جو کہ فیڈ بیک میکنزم سے کنٹرول ہوتا ہے یہ جو تھرمو اسٹیٹ ہے دیٹ از پریزنٹ ان دا برین ان ہائپو تھیلمس باڈی کے اندر جو ہومیو اسٹیٹک تھرمو اسٹیٹ ہے وہ پریزنٹ ہے برین کے اندر اور برین کے ہائپو تھیلمس ہائپو تھیلمس جو ہے وہ ٹوینٹی سیون سینٹی گریڈ ٹیمپریچر جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے کیونکہ اس کا سیٹ پوائنٹ جو ہے وہ تھرٹی سیون سینٹی گریڈ ہے اب اس سے ٹیمپریچر زیادہ ہو یا کم ہو دونوں صورتوں میں دیٹ از رسپانس وہ رسپانس دیتا ہے اور اس چینج جو ہے اس کو رسپانس کرتا ہے اور اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سیٹ پوائنٹ سے ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو تب کیا ہوگا جیسے یہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹیمپریچر جو ہے امبیلنس ہو گیا امبیلنس کیا ہو گیا کہ ٹیمپریچر رائز کر گیا تو جو سینسر لگے ہوئے ہیں باڈی کے اندر مختلف پوزیشن کے اوپر جس میں بلڈ بھی ہے اور نیورو سینسر بھی ہیں جو کہ تھرمو ریسپٹرز کہلاتے ہیں وہ اس میسج کو ریسیو کرتے ہیں یعنی کہ سیٹ پوائنٹ کو ٹیمپریچر کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں اور جب یہ ٹیمپریچر وتھ ہائی ٹیمپریچر جب ہو جاتا ہے تو تھرمو ریسپٹر جو ہے دے سگنل ٹو دا ہائپو تھیلمس برین کا ہائپوتھلمس ہے اس کو وہ میسج بھیج دیتے ہیں ہائپوتھلمس کیا کہتا ہے کہ وہ پھر سگنل بھیجتا ہے کیونکہ یہ اس کا کنٹرول سینٹر تھا اور جو ریسپٹر تھے وہ تھے ہماری باڈی کے اندر مختلف تھرمو ریسپٹرز تھے اور اب یہ کیا کرے گا یہ کنٹرول سینٹر جو ہے یہ میسج بھیجے گا افیکٹرز کو تو جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو دو طرح کے باڈی میں افیکٹرز ہیں پہلا فیکٹر کیا ہے کہ باڈی فلو ٹو دا اسکن ریجن کیونکہ واسو ڈائلیشن ہو جاتی ہے اور اسکن ریجن کو جو آرٹریولس بلڈ سپلائی کرتی ہیں وہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے اور اس طریقے سے ہیٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اسکن سے لاس ہو جاتی ہے سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے جی سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے سویٹ پلانٹس جو ہیں جو سویٹنگ کرتے ہیں ان کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے اور سویٹ کلینڈ کے ایکٹیویٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ واٹر جو ہے وہ باڈی سے ریموو ہو رہا ہوتا ہے اور واٹر جب وہ اسکن سے ویپوریٹ کرتا ہے تو وہ لاٹ آف ہیٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اب ان دونوں میکانزم کے ریزرٹ میں میسج جو ہے وہ دوبارہ ہائپوتھلمس کو جاتا ہے کیونکہ ان دونوں کے ریزرٹ میں تو ٹیمپریچر ہے باڈی کا وہ نارمل ہو جاتا ہے مین باڈی کول ڈاؤن ہوتی ہے اور اس کول ڈاؤن کے میکانزم میں ونس اگین جو تھرمو ریسپٹرز تھے وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور دوبارہ سے سگنلز بھیجتے ہیں تھرمو اسٹیٹ کو کہ وہ کولنگ میکانزم کو بند کر دے اور اس طریقے سے ہومیو اسٹیسس جو ہے وہ باڈی ٹیمپریچر نارمل ہو جاتا ہے اور وہ تھرٹی سیون سینٹی گریڈ پہ آ جاتا ہے تو یہ تو ہو گیا جب باڈی ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے جیسے آج کل ہوتا ہے آپ کو روٹین میں پسینہ آتا ہے یا حبس ہوتا ہے تو تب پسینہ آتا ہے تو ٹیمپریچر رائز کرتا ہے اس کو مینٹین کرنے کے اب دوسرا میکانزم ہے جب ٹیمپریچر امبیلنس ہوتا ہے اور ٹیمپریچر باڈی کا ڈکریز ہو جاتا ہے سردیوں میں جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح سے جو ریسپٹرز ہیں تھرمو ریسپٹرز وہ میسج کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور سگنل بھیجتے ہیں ہائپو تھیلمس کو ہائپو تھیلمس جو ہے وہ پھر وارم جو میکانزم ہے ہماری باڈی کے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے یعنی کہ یہ سگنل بھیجتا ہے ایکٹیویشن کرتا ہے وارم میکانزم کی اور وارم میکانزم بھی ہماری باڈی میں دو طرح سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہیٹ کنزرو ہونی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ شیورنگ تھرموجینسس یا نان شیورنگ تھرموجینس دونوں میکانزم کٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں میں سے ایک میکانزم بھی ہو سکتا ہے جس کے ریزرٹ میں مسلس ہیٹ پیدا کریں گے یا میٹابولک ہیٹ پروڈیوس ہوگی اور باڈی ٹیمپریچر رائز کرنا شروع کر دے گا ایٹ دا سیم ٹائم دوسرا امپیکٹ کیا ہوگا بازو کنٹرکشن ہو جائے گی کہ جو آرٹیول ہیں وہ سپلائی ٹو دا بلڈ 
वो रिड्यूस हो जाएगा ब्लड सप्लाई स्किन को जब ब्लड सप्लाई स्किन को कम हो जाएगा तो उस सूरत में बॉडी टेम्परेचर जो है कीट को कंजर्व करना शुरू कर देगी और इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से टेम्परेचर जब राइज हो जाएगा टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा थर्टी सेवन सेंटीग्रेड हो जाएगा तो वंस अगेन थर्मोस्टेट जो है क्योंकि दोबारा ब्रेन को मैसेज जाएगा और थर्मोस्टेट जो है वो वार्मिंग मशीन को बंद कर देगा लिहाजा बॉडी टेम्परेचर जो है वो थर्टी सेवन सेंटीग्रेड हो जाता है तो इससे आपको पता चला कि जब बॉडी को हीट ज्यादा होती है टेम्परेचर बढ़ता है तो कूलिंग मैकेनिज्म ऑन होता है और जब टेम्परेचर कम होता है तो वार्म मैकेनिज्म ऑन होता है इसलिए इस फीडबैक मैकेनिज्म को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं और ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो मेनली मोस्टली जो हमारी कंडीशन है उनको होम्योस्ट्रेसिस में रखता है तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है आज का लेक्चर इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी कमेंट्स जरूर दें और अल्लाह आपका हामियों नासर हो थैंक यू